एलिमेंटर नहीं क्ज करा ये देखी तैना कूबी गुरुत्वपूर्ण दो क्लस हो गए प्रथम क्लस की देखे मन आज एलिमेंटर जो रकम सेटिंग आब सेंगस गो देखे कि भाव स्टार्ट करते सेंगे की क्षेत्र में कथा कि करते हैं ना कि प्लान कर स्टार्ट करा इत्यादि इत्यादि एरपर टेम्पारेचार मध्य जो अपनगुल्लो आपशन की क्ज सब किस क्यों देखे और गत दिन कि देखे जे फाइनल एलिमेंटर नहीं क्यों स्टार्ट करा जाए हाँ सफिक तो गत दिन मिस कर एक बार जो संक्षेपे संक्षेपे बोली जस्ट आपनी एलिमेंटर दिए जो करतेबेंटर स्वाधीन मत आपनी सेक्शन करा पेस करा आर्काइव करा हेडार करा फुटार करा यो सब करते तब हेडार फुटार ये हे पुरो भार्शन मध्य पा और फ्रीर मध्य हे अपनी भर जो सेक्शन आत तो टेम्पलेट आई काजगुल करतेबें कस्टम पोस्ट टाइप टाइप यहीधरण काजगुलो पुरर मध्य भलो भलो किस फीचार देव आदार्स मोटामोटी सब क्ज डिफल्टे जा दरकार तो सब किस अपनी फ्रीर मध्य पे जा तो जो अपनी यहाँ स्टार्ट करते चान जदिव ये गत दिन देखे तर पर एक बार एक देखिए दी धरें जो एक टेम्पलेट अपनी अपन मत तैरि रखते पर गत भिडियो देखें तो हमें ये शुरू थे शेष पर्त क्यों कि भलोभ में आशा करी क्लियर हो जाए हाँ तो अपनी ये दिए कि टेम्पलेट बनाते चान से ठीक कर दीते जो पुरो इन्स्टल दीब तक इन्हें और अनेकगुल्लो फीचार एक्सट्रा आस फ्रीते अपनी पेज सेक्शन ये दुटा फीचार आ अच्छा तेल धरें आनी एक पेज बनाबें तो हमें पेजे क्लिक कर नाम दीते आपनार मत कथाय क्लिक कर लोनार मत एक नाम दीबें धरें आपनर टेम्पलेट इटे नाम दिल हाँ नाम आपनर बोझार सुविधार जो अपनी जो परवर्ती एक एक सैटे अपना देखा जाए एक हज़ार टेम्पलेट अपनी कर फिलते पर आनी टेम्पलेट बनिए बनिए रखें एक समय देखा जाए क्लायटे जा लागे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर अपनी का सर फिलते पर सो आपनी आपनर बोझार जो अपार मत कर नाम दीबें अच्छा ये टाइटल्ट क्यों आससे ये थीम थे आससे हाँ टेम्पलेटे क्योंकि एगल किस थकबेना जो कैनभास दीम तेल भलो बुझते ले आउट हे देवा डिफल्ट देवा जो कैनभास दीम तालोले शुदू एलिमेंटर अपशनगुलो देखते पातम ये अपनी टेम्पलेट अपनी ये जाबन से आपनर अन् जैगे अपनी जो यूज करते चान से यूज करते तो यूज करार्जन क्यों करबें एलिमेंटर जो सेट आप दी तक एलिमेंटर सब क्षगल मेनलि ये थे जे आपनी जे क्ज मान जगह दिए अपनी पेज बनाबें सीट बनाबें तो ये कि आकार के बला है उइजेट्स ये उइजेट आकार एलिमेंटर फ्री जो इन्स्टल दी तक तीन टी डिफल्ट उइजेट चले आसे बेसिकर मध्य बेसिक किस क्ज करतेब जमन सेक्शन तैरि टाइटल नवा इमेज नवा टेक्सट एडिटर नवा इत्यादि इत्यादि और जेनारे मध्य हमें कि पा बे दारूण किस फीचार आसर मध्य जमन एक इमेजर बक्स मैं अपनी इमेज नवा कन्टेंट नवा हाँ तपर आईकन बक्स आईकन सह अपना कन्टेंट टाइटल ये क्ज नवा इमेज कैरोजेल नीते पर गलारी तैरी फिलते पर आनी जो आईकन एक लिस्ट दिए एक आईकन तैरि करते चान प्रोग्रेस बार तैरि करते चान टेस्टिमोनियल करते चान एक्डियन करते चान सो फिर मध्य ही क्योंकि फीचारगल आ ये छाड़ाओं शर्टकोटर यूजिंग देखे मन आपनर जो को शर्टकोट धरें आनी एक शर्टकोट बनिए अपना ये यूज करा दरकार आपनी ये शर्टकोट ये ड्रैक कर बसिए ये शर्टकोट नहीं आनी यूज करतेबेंटन तरह जो आज वार्ड प्रेस ये वार्ड प्रेसर जो उइजेटगुलो डिफल्ट जो उइजेटगुलो से ही मैं वार्ड प्रेस थे जगह आसे हाँ से ही उइजेटगुलो पशापाशी हमारे थीम थे अनेक उइजेटगुलो आसे हाँ ये उइजेटगुलो मत कर यूज करतेब बुझान एन इटा नहीं स्टार्ट करबें कि भावे जेको उइजेट आपनी जो नीबें आपनी आप ये धरे ड्रैक कर सड़े दी धरें उइजेटा अपनी इन्हें चाहले सार्चो करते कटे दी एखे अपना अपना अनेक उइजेट आज कैकशो कैक हज़ार आप खुजे पाचन तो अपनी जो सार्च दें तो हमें यथमे पे जा जेटा वही रिलेटेड जो कोजेट थे अपना सामने चले आसें जमन धरें इमेज लिखे सारा दी जाए इमेज चले आस सो जेको उइजेट आपनी यूज करतेबेंटन तो इमेजटाई जो यूज करते चाह 
তো ডিফল্ট ভাবে আমাদের প্রতিটা উইজেটের এখানে দেখেন দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে এলিমেন্টস আর একটা হচ্ছে গ্লোবাল গ্লোবালটা হচ্ছে মূলত প্রফেসরের জন্য সো এখানে আপাতত কিছু দেখাতে পারছি না আর এলিমেন্টসগুলো কি ওই আমাদের উইজেটসগুলো এলিমেন্টের মধ্যে আমরা পাবো তাহলে যে কোনো উইজেট যদি আপনার ইউজ করতে হয় আপনি জাস্ট ওইটাকে ধরবেন ধরে ড্র্যাগ করে ছেড়ে দেবেন দেওয়ার সাথে সাথে আপনার ওই রিলেটেড উইজেটটা চলে আসবে এখানে ডিফল্ট একটা ভিডিও দেওয়া এবার আপনি আপনার ইচ্ছা মতো ভিডিও দিতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন উইজেট ধরে ড্র্যাগ করে ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে এখানে তিন একটা অপশন পাবেন ঠিক আছে প্রত্যেকটা উইজেটের সাথে এটা পাবেন একটা হচ্ছে কন্টেন্ট আর একটা হচ্ছে স্টাইল আর একটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড ঠিক আছে কন্টেন্টের মধ্যে আমরা যে উইজেটটি আনলাম এই উইজেটে আমাদের যে পরিবর্তনগুলো দরকার আমাদের কন্টেন্ট সাজানোর জন্য যা যা দরকার সেগুলো আমরা করে ফেলতে পারবো যেমন যেমন ধরুন আমরা এই ভিডিওটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে যদি আমরা গত দিন যে ভিডিওটা মানে মানে গত দিন যে টিউটোরিয়ালটা দিয়েছিলাম আপনাদের সেটা যদি একটু ইউজ করি এটা তাই না এটা ইউরালটা আমি কপি নিলাম কপি নিয়ে যদি এখানে বসিয়ে দেই তাহলে দেখেন ওই ভিডিওটা চলে আসছে বুঝছেন ফানি না আপনি এখন চালাবেন ওই ভিডিওটা চলবে এটা অ্যাড দিচ্ছে একটা বুঝছেন সো আপনি আপনার ইচ্ছা মতো ইউজ করতে পারবেন ক্লিয়ার বিষয়টা আচ্ছা আমরা এ তাহলে এবার আপনার কন্টেন্টে আপনার যা কিছু লাগে আপনি সব কিছু এখানে এডিট করতে পারবেন এখন এইগুলো কতটুকু আপনার এই এই ভিডিওর জন্য কি কি দরকার হতে পারে অটো পেলে হবে কি না মিউট থাকবে কি না লুপ হবে কি না প্লেয়ার কন্ট্রোলিংটা থাকবে কি না তারপরে ইত্যাদি ইত্যাদি এই ফিচারগুলো আপনি এখানে পাবেন কোন ধরনের ভিডিও চান তারপরে ইমেজের এখানে ধরনটা ওভারলে দরকার আমরা ওই যে ইউটিউবে যদি কখনো ভিডিও আপলোড করে থাকেন তাহলে জানবেন যে থামনিল দেওয়া যায় কাস্টম থামনিল যদি মনে করেন আপনার একটা কাস্টম থামনিল দেওয়া দরকার যে ভিডিও যা আছে আছে আমি একটা থামনিল দিয়ে রাখবো তাহলে আপনি আপনার মতো দিয়ে রাখতে পারেন ঠিক আছে তাহলে ওই ভিডিওটাই রান হবে কিন্তু ডিফল্ট থামনিল হিসেবে এটা দেখাবে তাহলে এটা হচ্ছে কিসের আমাদের ভিডিও উইজেটের এটা এই বিষয়গুলো ডিটেলস আলোচনা করছিলাম গতদিন হ্যাঁ ভিডিও উইজেটের যে কন্টেন্টগুলো সেই কন্টেন্টগুলো আমরা এখান থেকে এডিট করতে পারছি তারপরে আমার কি এখানে তাহলে বুঝতেই পারছেন ভিন্ন ভিন্ন উইজেট যখন নিব তখন ভিন্ন ভিন্ন কাজ এখানে আসবে কারণ ওই উইজেটে যা যা প্রয়োজন সেগুলো আসবে এটা স্বাভাবিক তাই না জাস্ট কমন সেন্স এরপরে আছে কি স্টাইল স্টাইলের মধ্যে কি করতে পারবেন এই উইজেট রিলেটেড যা কিছু আছে তার টাইপোগ্রাফি চেঞ্জ করা কালার চেঞ্জ করা ফন্ট চেঞ্জ করা ফন্ট সাইজ ঠিক করা শ্যাডো ট্যাডো দেওয়া মানে সহজ কথা আমরা সিএসএসে যে কাজগুলো করি আপনি একটা এরিয়া একটা জায়গা নিলেন সেই জায়গায় আপনি সিএসএস দিয়ে কি কি কাজ করতেন সেই কাজগুলোই মূলত স্টাইলের মধ্যে ঠিক আছে আপনার এইখানে যেমন ভিডিও রেসিটা কেমন হবে কালারটা কি হবে হ্যাঁ এটা দিতে দেখেন আমাদের এই যে আইকনের কালার চেঞ্জ হচ্ছে তাই না আমরা যেটা দিই বা একটা টাইপের কালার দিই এখানে চেঞ্জ হচ্ছে তারপরে আপনি যদি একটু সাইজটা বড় ছোটো করতে চাই ঠিক আছে সব কিছু করে দিতে পারছে আপনি এখানে যদি কোনো শ্যাডো দিতে চান শ্যাডো দিতে পারবে ইত্যাদি ইত্যাদি এই এই স্টাইলগুলো সব স্টাইলের মধ্যে থেকে করতে পারবো অ্যাডভান্সের মধ্যে কি আছে অ্যাডভান্সের মধ্যে ধরেন উপরে আপনার একটা স্পেস দরকার আপনি পরপর দুইটি সেকশন নিয়েছেন এখন সেকশনের উপরে কোনো জায়গা নেই নিচে কোনো জায়গা নেই এখন জায়গা বাড়ানো দরকার তাহলে আপনি মার্জিন থেকে জায়গাগুলো কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন আমি যদি উপর একশো দিই তাহলে দেখেন উপর থেকে একশো পিক্সেল নেমে চলে আসছে তাহলে মার্জিন প্যাডিংয়ের কাজ করা তারপরে আপনি যদি পজিশনিংয়ের কাজ করেন তাহলে জেড ইন্ডেক্স বাড়ানো কমানো আপনারা যদি কাস্টম এই সেকশনের জন্য আমরা আমরা যারা এই স্টেমেল সিরিজ করেছি মনে আছে তো সেকশন করার সময় আমরা দুইটা জিনিসকে খুবই কেয়ারফুলি নিতাম একটা হচ্ছে যে আমার সেকশনটা আমি কিভাবে সাজাবো তার কন্টেন্টগুলো ওর মধ্যে সেভাবে নিতাম আর হচ্ছে পুরো সেকশনকে ধরে যেন আমি ইচ্ছা মতো সিএসএস অ্যাপ্লাই করতে পারি ওর বাইরে যেন অ্যাপ্লাই না হয় তার জন্য আমরা কি করতাম একটা আইডি অথবা ক্লাস ইউজ করতাম তাই না তো আপনি যদি মনে করেন যে এই সেকশনে আপনি যা যা করছেন এখান থেকে এটাই আপনার সব কিছু কাভার করছে না আপনার আরও কিছু স্টাইল করা দরকার বা আরও কিছু কাজ করা দরকার তাহলে আপনি চাইলে এখানে 
আইডি ক্লাস ইউজ করতে পারবেন আইডি ক্লাস নেওয়ার আরও প্রয়োজনীয়তা আছে আমরা যদি কোনো সাইটে খেয়াল করি যে মানে সাইটে ক্লিক করলে স্ক্রলিং হয়ে চলে যায় সেই সেকশনে দেখছেন এই ধরনের আমি এখানে ক্লিক করছি তাহলে বেনিফিট অংশে নিয়ে আসছে তাই না এই যে এই ধরনের কাজগুলো এই ধরনের কাজগুলো কি ধরে করে কি ধরে করে বলেন তো আইডি ধরে করে তাই না কারণ আইডি আইডি ধরে কেন করা হয় কারণ আইডি হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন একটা একটা পেজে এটা আপনাদের জানা থাকার কথা যে একটার বেশি আইডি আপনি একই আইডি একাধিকবার ইউজ করতে পারবেন না ঠিক আছে যদি করেন তাহলে ভ্যালিডেশনে সেটা ইরোর হিসেবে ধরবে বুঝছেন এটা কোনো আপনার অধিকার নাই ইউজ করা আপনি যদি করেন তাহলে ঝামেলা হবে সো এরকম কাজগুলো করার জন্য কিন্তু অনেক সময় আইডি আপনার দরকার হতে পারে যে আপনি এরকম একটা এই ওই এলিমেন্টের কিন্তু এই কাজও করা যায় যে আপনি ক্লিক করবেন আর স্ক্রলিং হয়ে এভাবে যাবে সো এলিমেন্টার ইজ অসম ঠিক আছে এটার আসলে তুলনা হয় না এটার যে কত ব্যবহার আছে কত ব্যাপক ব্যবহার আছে অনেকে না জেনেই শুধু কোনো রকম একটা ব্যবহার করে শেষ করে ঠিক আছে এত ব্যাপক ব্যবহার ভাবে ব্যবহার করা যায় যাই হোক সো এই ধরনের আইডি ক্লাস যদি আপনার দরকার হয় আপনি ইউজ করতে পারবেন আমরা সেকশন যখন আমরা ই করি মানে নিচে স্ক্রল করে আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসি তখন অনেক সাইডে দেখি এইভাবে এইভাবে আসে তাই না যে এলিমেন্টগুলো দুই দিক থেকে নিচ থেকে উপর থেকে এইভাবে আসে তাই না এই যে যে কাজগুলো এইগুলোকে মূলত বলা হয় মোশন ইফেক্ট হ্যাঁ নাম আপনি যা ইচ্ছা দিতে পারেন সেটা আপনার বিষয় মানে এলিমেন্টরা এটাকে মোশন ইফেক্ট হিসেবেই নাম দেওয়া সহজ কথা এখন এই ধরনের ইফেক্ট যদি আপনার দরকার হয় তাহলে এই মোশন ইফেক্টের মধ্যে থেকে দিতে পারবেন এখানে অনেক ধরনের ইফেক্ট আছে আমরা সরাসরি দেখতেও পারবো দেখেন আমি ফেড ইন দিয়েছি ফেড হয়ে এলিমেন্টটা আসছে আমি যদি অন্য কিছু একটা চুজ করি দেখেন ওইভাবে আমার এলিমেন্ট আসছে সো এ ধরনের মোশন ইফেক্ট আমরা এখান থেকে দিতে পারবো আমি আবারও বলছি গতদিন এই আলোচনাগুলো সব করেছিলাম আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দরকার হয় দিতে পারবেন বর্ডার দেওয়া কাস্টম প্যাডিং রেসপন্সিভের জন্য আপনি কোন সেকশন কোথায় হাইট থাকবে ভিজিবল থাকবে এগুলো সব ঠিক করা যেতে পারে তাহলে এইটা যদি বুঝে থাকি তাহলে একটা জিনিস বুঝেছি কি বলেন তো যে যে ওই যেটি নেই আমরা ওই তিনটি অপশন পাবো তাহলে ওইখানে যে আমি আমার মতো করে উইজেটটাকে সাজিয়ে নিতে পারবো এখন ধরেন আপনি একটা উইজেট এখানে ড্রাগ করে ছেড়ে দিলেন তাহলে ওই উইজেটের অপশনগুলো আছে এখন আমাদের অন্য উইজেটগুলো কোথায় কোথায় ধরেন আমার আরেকটা উইজেট লাগবে কোথায় নাই তাই না আচ্ছা এই উইজেটগুলো মানে অনেক সময় কি কি ব্যাপার আমার উইজেটগুলো কোথায় পাচ্ছি না তো আসলে এটা কোনো বিষয় না আপনি আসলে বিষয়টা যখন আপনি উইজেট ড্রাগ করে ছেড়ে দিয়েছেন তখন আপনার এই উইজেটটা সিলেক্টেড অবস্থায় আছে আর যে উইজেটটা সিলেক্টেড অবস্থায় থাকবে সেই উইজেটের অপশনগুলো আপনি এখানে পাবেন তাহলে আপনার আর একটা উইজেট যদি দরকার হয় এই অবস্থায় যদি উইজেটে ফিরে যেতে হয় জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার উইজেটের জায়গাগুলো আবার চলে আসবে আপনার এবার আর একটা যা কিছু দরকার আপনি ছেড়ে দিলে সেইভাবে চলে আসবে সো দেখেন আমরা একটা ম্যাপ নিয়েছি এখন যদি আমরা চাই যে খুলনার ম্যাপ দেখবো খুব ইজি জাস্ট লিখে দেন খুলনা দেখবেন চলে আসছে খুলনা চলে আসছে ঢাকা লিখে দেন আমরা কিন্তু ফ্রি ফ্রি ফিচারগুলোই ইউজ করছি ঢাকা চলে আসছে সো মানে আসলে অসম আপনি আপনার জুম ইন করা জুম আউট করা আরও স্টাইল স্টাইল করা এগুলো কিন্তু করে ফেলা যেতে পারে খুব সহজে ঠিক আছে ওকে ফাইন এবার ধরেন আপনার আমরা ধরেন প্রফেশনাল একটা কিছু বানাবো ঠিক আছে ধরেন আমি একটা সার্ভিস সেকশন বানাবো যে আমার সার্ভিসগুলো থাকবে আমি কি কি সার্ভিস দিই বা ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে আমরা সার্ভিসগুলো কেমনভাবে দেখি সাধারণত দুইটা কলামে তিনটা কলামে চারটা কলামে এরকম ভাগ ভাগ করা থাকে সাধারণত সার্ভিসগুলো তাই না আমাদের সাইটে যদি একটু যাই এখানে ধরেন আমাদের সার্ভিস দেওয়া তাহলে আপনি ধরেন এরকম একটা সার্ভিস সেকশন বানাতে চান তাহলে আপনার কাছে এলিমেন্টর আছে তার মানে আপনি হচ্ছে স্বাধীন আপনি আপনার মতো বানাবেন তাহলে এখন বানানোর জন্য আমাদের কি কি লাগবে ধরেন একটা হেডিং লাগবে তার পরে একটা এই ধরনের একটা স্টাইল লাগবে এবার একটা কন্টেন্ট লাগবে তা আমরা যদি সেটা বানাতে চাই তাহলে কি করতে পারি আমরা এখান থেকে আমাদের একটা হেডিং দরকার এখান থেকে সরাসরি আপনি এভাবে স্টার্ট করতে পারেন অথবা আপনি একটা এরিয়া আগে থেকে ঠিক করে নিতে পারেন ধরেন অ্যাড অ্যাডে যদি ক্লিক করি তাহলে এখান থেকে আপনি কলাম বা আদার সব কিছু এখান থেকে তৈরি করতে পারবেন বুঝছেন ধরেন আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখেন তিন কলামের লে আউট হয়ে গেছে আচ্ছা পাপোস আছে এখান থেকে পাপোসটা এই পাপোসটা টেনে নেন 
যাদের ঠান্ডা জনিত সমস্যা তাদের পাটা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পা আর কান আচ্ছা তাহলে ধরেন আমরা একটা টাইটেল নিতে চাই তাহলে আমি হেডিংটা ধরে যদি এখানে ছেড়ে দেই তাহলে আমি এখানে টাইটেল দিতে পারবো আমরা একটা চাইলে উপরে একটা স্পেস দিতে পারি তাহলে স্পেস কিভাবে দিতে হয় মনে আছে তো আমরা এখানে ক্লিক করে অ্যাডভান্সে যে একটা যদি মার্জিন দিয়ে দিই টপে ধরেন একশো পিক্সেলের একটা মার্জিন একশো পিক্সেল নেমে চলে আসছে এবার এটাকে একটু স্টাইল করবো ধরেন এটাকে সেন্টারে নিব সেন্টারে চলে গেছে এটার কালারটা চেঞ্জ করবো তাহলে কোথায় যাব আচ্ছা আমরা এদের একটা নাম দেবো ধরেন আওয়ার সার্ভিসেস তাহলে এখানে আমাদের মতো আপনি এখান থেকে এডিট করতে পারবেন এখানে যে এখান থেকে এডিট করতে পারবেন নো প্রবলেম কি কথা ঠিক আছে দিলেন এবার ধরেন এবার একটু স্টাইল করবেন তাহলে স্টাইলের মধ্যে যে কি কি করতে চান ধরেন কালার দিবেন তাহলে আপনি আপনার মতো একটা কালার দিলেন আমরা ধরেন এরকম একটা কালার দিতে চাই তারপরে ধরেন আপনি এটা একটা সাইজ বড় করবেন একটা হেডিং যেহেতু একটু বড় করে দেখবেন তাহলে কিভাবে করতে পারেন টাইপোগ্রাফির মধ্যে যে আপনি আপনার মতো সাইজ দিতে পারবেন ঠিক আছে এখানে আপনি বসিয়েও দিতে পারবেন ফোর্টি পিক্সেল দিলাম এবার এই সাইজগুলো আপনি আবার পিক্সেলে দিতে পারবেন ইএমে দিতে পারবেন রেমে দিতে পারবেন ভি ডাবলো দিতে পারবেন এইগুলো আলাদা আলোচনা আমি এদিকে আর গেলাম না আপনারা যদি সিএসএস যেহেতু আপনারা জানেন আপনাদের এগুলো জানা থাকার কথা আচ্ছা পিক্সেলে দিতে চাইলে আমরা ধরেন সাধারণত পিক্সেলেই দেয় বা এই এইগুলোরও দারুণ কিছু ব্যবহার আছে আচ্ছা যাই হোক ওয়েটটা কেমন চাই আমি ওয়েট ঠিক করে দিতে পারি আমি ধরেন আর কি কি চাই স্টাইলে আমি নর্মাল চাই না ইতারিক চাই তার মানে টাইপোগ্রাফের আপনার যা যা লাগতে পারে আপনি যদি লাইন হাইট বাড়াতে কমাতে চান হ্যাঁ লাইন হাইট বাড়া বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন সো তাহলে আমাদের এক আওয়ার সার্ভিসেস টাইটেলটা হয়ে গেল এবারও ধরেন আমাদের এই এরকম একটা স্টাইল দরকার তো এটা কিন্তু এলিমেন্টও দিয়ে করা না এটা কাস্টম ভাবে করা হ্যাঁ জাস্ট একটা সাইড দেখে কীভাবে এলিমেন্টটা দিয়ে করা যায় সেভাবে সেই আর কি আচ্ছা এবার ধরেন তাহলে আমাদের এখানে একটা এই ধরনের কন্টেন্ট দরকার এভাবে একটা কন্টেন্ট দরকার তাহলে আমরা এখান থেকে টেক্সট এডিটার ধরে বসিয়ে দিতে পারি ও আমাদের ওই স্টাইলটা দরকার তাই না আচ্ছা যদি স্টাইল দিতে চাই তাহলে দেখেন এখানে ডিভাইডার নামে একটা অপশন আছে এটা দিয়েও করা যেতে পারে বর্ডার দিয়েও করা যেতে পারে ডিভাইডার বসাই দেওয়ার সাথে ডিফল্টভাবে ও ফুল উইথ জায়গা নেয় এখন ধরেন আপনি ওটাকে ছোট করতে চান তাহলে আপনি উইথটা আপনার মতো করে এখানে কাস্টম করে দিতে পারেন হ্যাঁ ধরেন এবার আপনি সেন্টারে যদি দিয়ে দেন তাহলে এটা সেন্টারে চলে গেল তাই না আপনি যদি ওর আগে পরে আই কনেক্ট করতে চান তাও অ্যাড করতে পারবেন ঠিক আছে মজার না আচ্ছা তারপরে ধরেন এইগুলোর এবার স্টাইল করবেন কালার টালার চেঞ্জ করবেন আপনি কালারে যান যে আপনার মতো কালার বসিয়ে দেন সাইজ দেন ইত্যাদি ইত্যাদি দেন সব কিছু হয়ে যাবে এবার একটু একটু মোটা করে চান বড় করে চান হ্যাঁ ঠিক আছে আইকনের সাইজ ঠিক করতে পারি তারপরে আমরা ডিভাইডারের ওয়েটটা বাড়িয়ে দিতে পারি ঠিক আছে দেখেন এই হয়ে গেছে তাই না আইকনের কালারটা ধরেন চেঞ্জ করবেন তাহলে আইকনের কালার এখান থেকে আমরা ঠিক করে দিতে পারি ঠিক আছে এবার ধরেন এটা একটু নিচে হয়ে গেছে আমরা আরও উপরে উঠিয়ে দিতে চাই তাহলে কিভাবে দেওয়া যেতে পারে অনেকভাবে দেওয়া যেতে পারে আমি যদি সহজে বলি তাহলে এটা আমরা একটা উল্টা কাজ করতে পারি ধরেন একটা মার্জিন টপ মাইনাস যদি করে দেই তাহলে মাইনাস দিলে কি উল্টা দিকে যাবে না ঠিক আছে চলে গেছে তাহলে হয়ে গেছে সুন্দর একটা টাইটেল আপনি আপনার মতো ডিজাইন করবেন এটা জাস্ট কিভাবে ইউজ করে তাই দেখাচ্ছি আচ্ছা এইবার ধরেন এরকম একটা কন্টেন্ট দরকার এখন কন্টেন্টটা আমরা কিভাবে নিতে পারি এখানে টেক্সট এডিটার আছে টেক্সট এডিটার ধরে আপনি যদি এখানে বসিয়ে দেন আপনি এখান থেকে ড্র্যাগ ড্রপ করে উপরে নিচে করে দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এটা আমাদের উপরে লাগবে এটা নিচে লাগবে ওকে ফাইন এবার আপনি আপনার মতো এখানে কি কন্টেন্ট দিয়ে দিবেন যা লাগবে এটা এবার আপনার স্টাইল করা বা আদার যা করা সব করা যাবে না এটা ধরেন আমরা সেন্টারে চাই তাহলে সেন্টারে দিয়ে দিলাম আপনার কন্টেন্ট আপনি আরও বাড়াতে চান বাড়িয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে এবার ধরেন এই দুই পেশে প্যাডিং দরকার মার্জিন দরকার এগুলো সবই দেওয়া যাবে তাই না আমরা যদি এখানে ধরেন দুই পেশে বেশি পুরো জায়গা নিয়ে নিয়েছে ভাল লাগছে না দুই পেশে যদি একটু জায়গা ছেড়ে দিত তাহলে ভালো লাগতো এরকম যদি মনে করেন তাহলে এখান থেকে কি আমরা প্যাডিং দিয়ে দিতে পারি আমরা পার্সেন্টে দিতে পারি পিক্সেলে প্যাডিং দিতে পারি তাহলে ধরেন আমি লেফটে একটা প্যাডিং দিব তাহলে ধরেন আমি লেফটে ফাইভ পারসেন্ট দিয়ে দিলাম 
রাইটে ধর আমরা এখান থেকে সব জায়গায় अप्लाई হয়েছে আমরা শুধু লেফটে যাচ্ছি এটা ডিসিলেক্ট করে দিলাম এবার যদি 5 এখানে দেই তাহলে লেফটে 5% প্যাডিং अप्लाई হয়েছে আমি রাইটেও যাই তাহলে রাইটে 5% প্যাডিং अप्लाई করে দিলাম তাহলে এই ধরনের হয়ে গেল না বুঝতেই পারছেন এখন হবহু এই ডিজাইনটাই বানিয়ে দেওয়া যাবে যাবে না বলেন যাবে কিন্তু তাই না আচ্ছা তাহলে এই সেকশন হয়ে গেল এখন যদি মনে করেন না সেকশনটা একটু নেমে গেছে উপরে যদি একটু উঠতো ভালো হতো সো নো প্রবলেম আপনি উঠিয়ে দেন ধরুন না ওকে ফাইন এবার যদি পাবলিশ দেন তাহলে এই টেম্পারেটটা আপনার হয়ে গেল এবার এই সার্ভিসগুলো আপনার দরকার আপনি এখন কি করতে পারেন আপনি আপনার মতো বানিয়ে নিতে পারেন আমরা যদি এখান থেকে অ্যাডে ক্লিক করে থ্রি কলামের একটা সেকশন নেই তিনটা কলাম এখানে চলে আসছে আপনি যত আপনি এখানে ডুপ্লিকেটও করতে পারবেন রাইট বাটন ক্লিক করে ডুপ্লিকেটে করলে ক্লিক করলে এখন চারটা কলাম হয়ে গেছে আপনি চাইলে ডিলিট করে দিতে পারবেন আপনি চাইলে আপনার কলামের উইথ হাইট ইচ্ছা মতো ঠিক করতে পারবেন এখানে উইথে ক্লিক করলে আপনি এখানে কাস্টম দিয়ে দিবেন ডিফল্টভাবে ও রিসাইজ করে বসিয়ে নিবে যে কতটুকু ওর লাগবে তিনটা ভাগ করতে আপনি যদি মনে করেন যে না কোনো সব করে আপনার ইচ্ছা মতো ভাগ করবেন তাহলে আপনি এখানে আপনার মতো উইথ ঠিক করে দিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা ফাইন এবার ধরেন আমাদের এখানে কি কি দরকার একটা আইকন দরকার টাইটেল দরকার একটা কন্টেন্ট দরকার তাই না তাহলে এখানে ক্লিক করে আপনি উইজেটে এই ধরনের উইজেটই পাওয়া যায় যে ডিফল্টভাবে পুরো বক্স আকারে এরকম থাকে এখানে যেমন ইমেজ ইমেজ বক্স আছে আইকন বক্স আছে অথবা আপনি আপনার মতো বানিয়ে নিতে পারেন যেমন ধরেন উপরে একটা আইকন দরকার তাহলে আপনি এখানে ধরে একটা আইকন বসিয়ে দিলেন তারপরে ধরেন একটা টাইটেল দরকার আপনি এখানে তারপরে ধরে একটা টাইটেল বসিয়ে দিলেন তারপরে ধরেন আপনার একটা প্যারাগ্রাফ দরকার তাহলে আপনি এখানে ধরে এডিটর বসিয়ে দিলেন তাই না আচ্ছা ফাইন তারপরে ধরেন আপনার একটা কি দরকার আপনার একটা রিড মোর বাটন দরকার তাহলে আপনি এখানে দেখবেন রিড মোর বাটন আছে আমরা যদি একটু দেখি আমি কিন্তু সার্চ করলেই পেতাম তা আমি এগুলো এভাবে দেখাচ্ছি যেন আপনাদের এই জিনিসগুলোতে অভ্যস্ততা বাড়ে ও এই রিড মোরটা আলাদা জিনিস আচ্ছা বাটন এই যে বাটনটা হ্যাঁ তাহলে বাটনটা বসিয়ে দিলাম ধরেন বাটনটা সেন্টার লাগবে দেখেন দারুণ একটা ফিল্ড কিন্তু হয়ে গেছে তাই না এখন এই জিনিসই আপনার একাধিক জায়গায় লাগবে তাহলে এখন আবার কি এখানে যে করবেন না আপনার দরকার নেই আপনি এখান থেকে কলামটা যদি শুধু রিপিট করে দেন মানে ডুপ্লিকেট করে দেন তাহলে কিন্তু একই জিনিস হয়ে যাচ্ছে দেখছেন তাহলে এখন ধরেন এই তিনটাই আপনার দরকার তিনটা কলাম তাহলে অন্য কলামগুলো ডিলিট করে দেন দ্যাটস ওকে তাহলে আমাদের সুন্দর একটা সার্ভিস হয়ে গেছে তাই না এখন যদি আমরা চাই যে মানে এরকম আইকন বক্স ধরে মানে এই এই ধরনের সার্ভিসের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর উইজেটের ক্লাগ ইন পাওয়া যায় আমরা যদি ক্লিক এখানে আইকন বক্স নিতাম তাহলে আমরা আর একটা সেকশন নেই তিন কলামে একটা সেকশন নিলাম এখানে আইকন বক্স এটা ধরে যদি ছেড়ে দেই তাহলে এই আমাদের যেখানে যা যা দরকার ছিল সব কিছু দেখেন বিল্ডিং এখানে করে দেওয়া আছে সব কিছু একসাথে দেওয়া আছে সো আপনি শুধু কন্টেন্ট টাইপোগ্রাফি কালার টালার এটা ডিসেন্স করে নিলে হয়ে গেল তাই না আচ্ছা এছাড়াও আর একটা কী আছে ইমেজ বক্স মানে এটা হচ্ছে আইকনের সাথে আসছে আর এটা হচ্ছে কি ইমেজের সাথে আসবে এগুলো কিন্তু সব এলিমেন্টের ফ্রি ভার্সন আপনি প্রিমিয়ামও মানে প্রিমিয়াম না ফ্রিতে আমরা কয়েক কিছু প্লাগিনের ব্যবহার দেখবো কিছু প্লাগিন ইনস্টল দিলে আরও অনেক অসম অসম ফিচার সহ উইজেট পাবেন কারণ এখানে একটা উইজেট ইমেজ আসছে ইমেজ দিয়ে দিলেন তাহলে আপনি যা ইচ্ছা এখান থেকে করে ফেলতে পারবেন বুঝছেন তাহলে এগুলো ইউজ করতে পারবো না এবার যদি আপডেট দিই তাহলে আমাদের এই সেকশনটা আপডেট হয়ে গেল এই টেম্পলেটটা আমাদের আমি এখন ধরেন ড্যাশবোর্ডে যেতে চাই তাহলে আপনি আবার সাইডে ও আরেকটা বিষয় আপনার কি পরিবর্তন হচ্ছে তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এলিমেন্টারের সব কিছু সহ আর এখানে ধরেন আমরা যে কাজগুলো করছি করে আমি একেবারে শুধু ওই কাজগুলোই দেখবো এইগুলো কিছু থাকবে না এরকম যদি চান তাহলে এই যে এই যে চোখের মতো একটা আইকন আছে দেখছেন এটা আমি বলছিলাম প্রথম সেটিংসের দিনে প্রিভিউ সেন্স এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে শুধুমাত্র আপনার কাজের রিলেটেড পেজটা আপনার ওপেন হবে এখানে আপনি পুরো যেভাবে দেখতে হবে সাইডে সেভাবে দেখতে পারবেন আপনি যখনই কোনো একটা পরিবর্তন আনবেন তখন অটোমেটিক ওইখানে সেন্সটা দেখা যাবে আমরা একটা করি তো ধরেন আর একটা ইমেজ বক্স বসিয়ে দিলাম এবার যদি আপডেট দিই এখানে একটু খেয়াল করবেন হ্যাঁ আপডেট দিলাম সাথে সাথে দেখছেন ওই আপডেট হওয়ার সাথে সাথে এখানে লোড নিচ্ছে তাহলে আপনি যা করছেন আপনি যদি আলাদাভাবে দেখতে চান একবারে এখানে ক্লিক করে রেখে আপনি পরিবর্তনগুলো সুন্দরভাবে দেখে আসতে পারবেন যে আপনি করার পরে সাইড করার পরে 
কি হবে বুঝেছে এখন এইটার থেকে এবার আমাদের ড্যাশবোর্ডে যাওয়া দরকার তাহলে আপনি কি আবার ওই আপনার সাইডের নাম WP admin এভাবে লিখে লিখে যাবেন আমরা কিন্তু এটা দেখেছিলাম মনে আছে কি এই আইকনে ক্লিক করার পরে আমাদের এখানে এক্সিট টু ড্যাশবোর্ড নামে একটা অপশন আছে আমরা এখানে ক্লিক করে আমরা ড্যাশবোর্ডে যেতে পারি জরুরি হলে কথা বলেন আচ্ছা তাহলে এক্সিট টু ড্যাশবোর্ড এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা আমাদের ড্যাশবোর্ডে ফিরে আসলাম এই যে আমাদের ড্যাশবোর্ডে এখন আমরা কি নামে আমাদের টেম্পলেটটি তৈরি করেছিলাম কি বলেন তো আপনার টেম্পলেট নাম দিয়েছিলাম তাহলে আমাদের টেম্পলেটটা কোথায় পাবো এই যে সেইভড টেম্পলেট এখানে তাহলে এই টেম্পলেটের মধ্যে দেখেন আপনার টেম্পলেট নামে একটা টেম্পলেট তৈরি হয়ে গেছে আপনি এখন আপনার মতো করে এটাকে অনেক কিছু করতে পারবেন এডিট করতে পারবেন এটা অন্য জায়গায় ইউজ করতে পারবেন এখন ধরেন এই টেম্পলেটে এই যে একটা ফিচার বানিয়ে রাখলেন আওয়ার সার্ভিসের জন্য তাই না এই যে আমরা এটা এইটা বানিয়েছি এখন এই আওয়ার সার্ভিসেস এই জিনিসটি ধরেন আপনার আরও দুই তিনটি পেজে লাগবে দুই তিনটা পেজে লাগবে এখন ওই পেজগুলিতে যে কি আবার করবেন তাহলে কিভাবে করবেন পেজে ইম্পোর্ট করবেন কিভাবে আচ্ছা তাহলে ধরেন আমরা যদি একটা পেজ বানাই আমরা একটা পেজের নাম দিচ্ছি যেন আমি এটা নাম দিলাম হট উই ডু এরকম একটা নাম দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা দিয়ে এবার যদি পাবলিশ দিই তাহলে আমাদের এই পেজের মধ্যে আমরা ডিফল্টভাবে কি দেখতে পাবো বলেন তো থিমের ফিচার অনুযায়ী যা তাই আর কিছুই না তাই না যে থিমে আমাদের হেডার ছিল টাইটেল ছিল আর এই সাইড বার্ডটার এগুলো ছিল আর কিছুই কিন্তু নাই এখন আমরা এইখানে চাই এলিমেন্টারটা কি ইউজ করতে এইখানে এই যে এই সাইড বার্ডটা থাকবে না আমাদের আমরা যে সার্ভিসটা বানালাম সেটা এখানে ইউজ করব বুঝি নাই তাহলে কিভাবে করতে পারি আমরা এইখান থেকে কি করে দিব মনে আছে তো অবশ্যই পেস টেম্পলেট হিসেবে এলিমেন্টর ফুল উইথ কেসি নিয়ে দিব দিলাম আপডেট দিলাম দিয়ে এইবার যদি এডিট উইথ এলিমেন্টর এখানে ক্লিক করি তাহলে আমাকে এই পেজটা এলিমেন্টরের মাধ্যমে এডিট করার অপশন দিবে ঠিক আছে তার মানে পেজের হেডার ফোটার বা ডিফল্ট ফিচারগুলো থাকবে মানে আমাদের থিমের দেখেন এখন শুধু হেডারটা আছে ফুটারটা আছে আর কিছু নাই এখন আমাদের এইখানে আমরা এলিমেন্টরকে ইউজ করতে চাই তাহলে দেখেন এই যে এলিমেন্টার ইউজ করার জায়গা চলে আসছে এখন আপনি চাইলে আপনার মতো করে কি উইজেটগুলো বানিয়ে ফেলতে পারছেন আপনার যা দরকার এখন আপনি চাচ্ছেন ওই কি বলেন তো ওই টেম্পলেটটা ইউজ করতে মানে ধরেন তিন চারটা পেজে তিন ধরনের চার ধরনের টেম্পলেট আপনার তৈরি করা আছে আপনি আলাদা আলাদা জায়গায় ইউজ করতে হবে তাহলে আপনি কি করতে পারেন এটা সুবিধা কি বলেন তো আপনি মানে হয়তো বা আপনি করতে পারেন আপনার পাঁচটা পেজে একই সার্ভিসের অপশনগুলোই আছে আপনি প্রত্যেকটাই যে আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু সার্ভিসগুলো আবার তৈরি করতে পারেন কোনো সমস্যা তো নাই আছে কি কিন্তু সমস্যাটা কোথায় হবে বলেন তো আমি যদি প্রত্যেকটা পেজের জন্য একই কাজ বারবার করি তাহলে এডিট যদি কখনো করতে হয় তাহলে সব পেজে যেই কিন্তু আমার এডিটের কাজগুলো করতে হবে তাই না কিন্তু আমি যদি এটা টেম্পলেট আমি যদি বুঝি যে এই জিনিসগুলো আমার পাঁচ সাতটি পেজে ইউজ হবে তাহলে আমি যদি টেম্পলেট বানিয়ে রাখি তাহলে আমি যদি কোনো কখনো টেম্পলেট এডিট করি তাহলে আমার সব জায়গায় এডিট হবে বুঝছেন আমরা এখনই দেখতে পারবো বিষয়টা তাহলে এইবার যদি আমাদের এলিমেন্টরের কোনো টেম্পলেট ইউজ করতে হয় তাহলে এই যে যে আইকনটা এই আইকনটা হচ্ছে অ্যাড টেম্পলেট আইকন এখানে ক্লিক করবেন করার সাথে সাথে এলিমেন্টরের যত ধরনের টেম্পলেট আছে সবগুলো এখানে দেখতে পারবেন এগুলো হচ্ছে পোরো আর কিছু আছে ফ্রি এগুলো ডিফল্টভাবে তৈরি করা এগুলো ইউজ করতে পারেন ব্লকের মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর ব্লক তৈরি করে দেওয়া আছে এগুলো ইউজ করতে পারেন কিন্তু আমরা চাচ্ছি আমাদের টেম্পলেটটা ইউজ করতে তাহলে মাই টেম্পলেটে আমাদের যে টেম্পলেটগুলো তৈরি করা ছিল সেইগুলো দেখতে পাব তাহলে আমাদের নামটা কী দেওয়া ছিল ওই সার্ভিসের আপনার টেম্পলেট তাই না তাহলে তাহলে এখানে ইনসার্টে ক্লিক করলাম এবার ও বলছে যে আদৌ আমি ইম্পোর্ট করব কি না ইয়েস এটা ক্লিক করার পরে দেখবেন যে আপনার ওই সার্ভিসে সব কিছু চলে আসছে ফাইন আমরা যদি আপডেট দিয়ে হ্যাঁ আসলেই অসম ঠিক আছে 
দেখেন তাহলে আপনার সার্ভিসের সব কিছু চলে আসছে তাই না আচ্ছা এখান থেকে ফিউশন বিল্ডার ফিউশন আসলে কোনটা এই পেজ বিল্ডার কোনটাকেই খাটো করে দেখতে মানে পেজ বিল্ডার সব কিছু করা আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই এলিমেন্ট দিয়ে আপনি কমপ্লিট একটা ডাইনামিক সাইডই বানাতে পারবেন যে ক্লায়েন্টের আপনার এই এই জায়গায় এসে এডিটই করতে হবে না এটাও করে দেওয়া যায় মানে এলিমেন্টরে যে এখানে এসে এডিট করতে হবে না ক্লায়েন্ট তার মতো করে আপনি আপনি অ্যাডমিন প্ল্যানার থেকে সে কন্টেন্ট দেবে এখানে চলে আসবে এটাও করা যায় এলিমেন্টর এরকম জিনিস হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছেন এত অসম ফিচার তবে এ মানে জাস্ট আপনার সাইটটা একেবারে পুরো এমনভাবে বানিয়ে দিতে পারবেন যে কেউ গেস করতে পারবে না মানে সে ডেভেলপার না হয় যে এলিমেন্টার দিয়ে বানানো আচ্ছা এইটা আর ফিউশন বিল্ডারের কনসেপ্টও ওরা তো ওদের থিমে চলার জন্য যা যা দরকার সেগুলো দেওয়া আর এ ডিবি বিল্ডারটাও সুন্দর এলিমেন্টর আর ডিবি বিল্ডারের ইউআই ইউএক্সটা জাস্ট অসম আর ডিবি বিল্ডারটা খুব ফাস্ট কাজ করে আমার খুবই পছন্দ হয় ডিবি বিল্ডারটা কিন্তু এলিমেন্টার অবশ্যই আমার ফার্স্ট মানে ফার্স্ট হয় যে কারোরই আপনি যদি পেজ বিল্ডার বলেন যে কার পরে কাকে রাখবেন তাহলে অবশ্যই আমি এলিমেন্টারকে সবাই আগে রাখবো যে কোনো ব্যাপার না কোনো ব্যাপার না ডিবি বিল্ডারের কিছু কিছু জিনিস এক্সট্রা কিছু সুবিধা আছে একটা সুবিধা হচ্ছে ওইটা ব্যাক এন্ডে ফ্রন্ট এন্ডে দুইটা জায়গায় কাজ করা যায় আর একটা সুবিধা হচ্ছে ওর ইউআইটা মানে অসম ওইটা ড্যাগ ড্রপ করার জন্য ডিবি বিল্ডার অসম হ্যাঁ কাজ কাজ একই কাজ একই তবে ডিবি বিল্ডারে এই রিসেন্টলি ফোরে একটা নতুন অপশান আসছে যেটা ছিল না এলিমেন্টার অনেক আগে থেকেই আছে সেটা হচ্ছে ওই কাস্টম জিনিস টিনিস বানানো এগুলো ডিবি বিল্ডারে রিসেন্টলি এই ভার্সনে নিয়ে আসছে এলিমেন্ট ডিবি তো ফ্রিই নাই মানে ডিবির সব থেকে বড় অসুবিধা হচ্ছে এটা আপনি ফ্রিতে পাবেন না ডাব্লুপি ডিপোজিটরিতে নাই কিন্তু এলিমেন্টারটা আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিষয় আচ্ছা তাহলে দেখেন আমাদের সার্ভিসের আমাদের হেডের ফুটার কেন আসেনি বলেন তো আমরা আমাদের টেম্পলেটে বলে দিয়েছিলাম কি মনে আছে যে এই টেম্পলেটটা হবে ক্যানভাস এলিমেন্টার ক্যানভাস আমরা যদি এই এবার ধরেন এখান থেকে ফুল উইথ করে দিলাম আমরা আমাদের এই যে যে সার্ভিসটা এটা এবার আমরা কি করে দিলাম ফুল উইথ করে দিলাম ওই যে আপনার টেম্পলেট নামে যে টেম্পলেটটা বানিয়েছিলাম আচ্ছা এবার আমি একটু এখানে রিলোড দিই এখান থেকে আমরা ফুল উইথ করে দিলাম আপডেট তাহলে আমরা আমাদের এটা কোন পেজ বলেন তো আমরা একটা পেজ বানিয়েছি যে হট উই ডু তাই না এই যে এই পেজটা বানিয়েছি দেখছেন তাহলে ওই সার্ভিসগুলো এখানে চলে আসছে এখন ধরেন আপনি এখান থেকে এডিট করছেন ধরেন আপনি এই তিনটাকে চাচ্ছেন না আপনি চাচ্ছেন সার্ভিস তিনটা থাক আমরা এডিট করছি কোন টেম্পলেটে বলেন তো না 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 আমাদের টেম্পলেট মানে আমি দেখ আমি চাচ্ছি মানে এই টেম্পলেটে চেঞ্জ করলে ওইখানে চেঞ্জ হয় কিনা এটা আমরা দেখব আপডেট করলাম তাহলে আমরা একটা বড় একটা চেঞ্জ আনছি তাই না তিনটা অপশন এখান থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছি এইবার আমাদের এই এইটা হচ্ছে আমাদের সেই হট ওই ডু পেস তাই না এইবার যদি আমরা রিলোড দিই দেখি তো কি হয় जाए আসলে এই এই যে যে কাজগুলো এইগুলো মূলত করা হয় হচ্ছে মানে এই পরতে কিছু মানে ই করে দেওয়া যায় যে আর্কাই পেজ তারপরে সিঙ্গেল পেজ এইগুলো বানিয়ে দেওয়া যায় ওই ওইভাবে যদি বানিয়ে দেয় তাহলে এই এইখানে অনেক সময় দেখা যায় কি যে আপনার এইটা বিল্ডিং এখানে ফিক্সড হয়ে গেছে তখন আর চেঞ্জ হয় না কিন্তু যদি আমরা ওই বিল্ডার দিয়ে একটা আর্কাই পেজ বানিয়ে রাখি অথবা কাস্টম কোনো একটা পোস্ট টাইপ দিয়ে এখানে অ্যাড করে রাখি তখন আর এই এরকম মিসিং হওয়ার কোনো সুযোগ নেই ওটা হতেই হবে বুঝতে পেরেছেন এখানে অনেক সময় দেখা যায় কি বিল্ডিং যে আমরা টেম্পারেটগুলো অ্যাড করছি সব কন্টেন্টগুলো এর মধ্যে 
ফিক্সড হয়ে গেছে যার কারণে এখানে আর চেঞ্জ হচ্ছে না বুঝছেন কিন্তু আমরা যদি কন্ডিশনগুলো দিয়ে কোনো আর্কাইভ পেজ অথবা কোনো একটা কাস্টম পোস্ট টাইপ দিয়ে বানিয়ে রাখি তখন আর এখানে থাক মানে ই হবেই না এডিট হতেই হবে বাধ্য বুঝতে পেরেছেন না 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 এটা কোনো সমস্যা না ঠিক আছে এটার কন্ডিশনই এরকম যে আপনি তো এটা টেম্পলেট ইম্পোর্ট করলেন তাহলে সব কিছু এখানে ইম্পোর্ট হয়ে গেল আপনি যখন একটা পোস্ট টাইম ইম্পোর্ট করবেন তখন পোস্টে যখন এডিট হচ্ছে তখন ও ওর সিস্টেমে তখন সব কিছু এডিট হতে হবে কিন্তু এটা টেম্পলেটের মধ্যে যখন ফিক্সড হচ্ছে তখন তো ওর সিস্টেমে আসেই যে যা দিচ্ছি সেটা ঠিক থাকা ঠিক আছে যার কারণে এগুলো হচ্ছে না কিন্তু আমরা ওই টেম্পলেটই যখন একটা পোস্ট থেকে এখানে নিয়ে আসবো এলিমেন্টারি এখানে ডাইনামিক সব কিছু আনা যায় যেমন ধরেন আমরা এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে যে কোনো একটা ধরেন পোস্ট বা এখানে ফ্রিতে অনেক কিছুই নাই তারপর একটু দেখি তো ধরেন এখানে ধরেন এই যে রিসেন্ট পোস্টটা অ্যাড করে দিলাম তাহলে এই পোস্ট আপনি যে টেম্পলেটেই সেভ দেন এই পোস্টটা তো অবশ্যই আসতেছে এইখান থেকে এই পোস্ট থেকে সো এটা চেঞ্জ হতে বাধ্য তাই না এটা চেঞ্জ হবেই ঠিক আছে যখন চেঞ্জ করা হবে তখন এখানে চেঞ্জ হবেই সো একইভাবে যদি এরকম কোনো একটা পোস্ট টাইপ থেকে কন্টেন্টগুলো নেওয়া হয় যে আপনার একটা পোস্ট টাইপ বানানো আছে পোস্ট টাইপ থেকে আপনি টেম্পলেটে কন্টেন্টগুলো নেবেন তাহলে যখন এই পোস্ট থেকে এডিট হবে তখন ওইখানে সিস্টেমই করা আছে যে ওই কন্টেন্টগুলো যাবে হচ্ছে আমাদের পোস্ট থেকে তবে অবশ্যই চেঞ্জ হবে বুঝতে পেরেছেন সো জাস্ট এলিমেন্টার ইজ অসম হ্যাঁ এখন এইটা হচ্ছে জি বলেন হ্যাঁ গত ক্লাস এই এই ছিল আরও কিছু এক্সট্রা বলেছি সাথে আচ্ছা এরপরে ধরেন আমরা এইবার আমরা এলিমেন্টারকে আরও এনার্জি বাড়াতে চাই ঠিক আছে এলিমেন্টার এনার্জি বাড়াতে চাই এনার্জি বাড়ানো বলতে ধরেন আমাদের এখানে তিনটা উইজেট আছে এখন আমাদের এখানে সব কিছু কাভার করছে না আমি একটা সুন্দর একটা সিলাইডার চাই সুন্দর একটা পোস্ট চাই সুন্দর একটা এফ এ কিউ মানে ফ্রিকুয়েন্টলি আস করছে না অ্যাকর্ডিয়ান চাই একটা ট্যাপ চাই এগুলো কিন্তু আমার এখানে নাই আমার মানে খুব বেশি কিছু নাই অল্প কিছু আছে এখন আমার দরকার তাহলে কি আমার পুরোটা ইনস্টল দিতে হবে না আপনি মানে অনেক সুন্দর সুন্দর প্লাগ ইন পাবেন যেগুলো দিয়ে আপনি এলিমেন্টারের এনার্জি বাড়িয়ে দিতে পারবেন আমরা একটা হুম দেখবেন না দেখলে হয় না আচ্ছা আমরা কোথায় ছিলাম এইখানে আচ্ছা এবার ধরেন তাহলে আমরা একটা প্লাগ ইউজ করতে চাই অন্য ট্যাপগুলো কেটে দিই হ্যাঁ বারবার এখানে ওইখানে যাচ্ছি আচ্ছা আমি প্লাগ ইনসে যাচ্ছি অনেক প্লাগ ইন পাবেন শুধু যদি এলিমেন্ট লিখে সার্চ দেন তবে আন্দাজে যখন দেখবেন যে মানে মন যেটা চাচ্ছে দেখছেন ও দারুণ তো আর ইউজ করে দিলেন এটা করবেন না ঠিক আছে মানে প্লাগ ইন অনেক বেশি ইনস্টল দেওয়া কি উচিত না তাই না তবে প্রয়োজন হলে অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে দেখেন আমি এলিমেন্ট লিখে সার্চ দিয়েছি কত ধরনের প্লাগ ইন আমার সামনে আসছে ইজেন্সিয়াল অ্যাডন দেখেন নয়শো চৌষট্টিটা মানে রিভিউ আছে তিন লক্ষ প্লাস একটি তিন লক্ষ না এটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি বুঝছেন আমাদের বাংলাদেশে বানানো সো এলিমেন্টরে যদি আপনি সার্চ দেন যে আমি যদি শুধু এলিমেন্টরের সাইটেই যাই যে থার্ড পার্টি এক্সটেনশন দেখেন থার্ড পার্টি এক্সটেনশনের মধ্যে দেখছেন এইখানে মানে এলিমেন্টারি রিকম সাইটেই দেওয়া আছে একটা সেটা হচ্ছে এজেন্সিয়াল অ্যাডন সো এটা ফ্রিমিয়াম পোরো এবং ফ্রি দুইটা ভার্সনই পাবেন তবে রিসেন্টলি এজেন্সিয়াল অ্যাডনটা ইনস্টল দিলে মানে এলিমেন্টার লোড নিচ্ছে না এটা কেন আমি এখনও ধরতে পারিনি কোনো একটা হয়তো আপডেটে কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে বা কিছু একটা তো এজেন্সিয়াল অ্যাডন অসম হ্যাঁ এইটা ইউজ করতে পারেন এখানে দেখেন এলিমেন্ট রিলেটেড যত অ্যাডন আছে এই যে হ্যাপি অ্যাডন এটাও আমাদের বাংলাদেশি বুঝছেন হ্যাপি অ্যাডন এজেন্সিয়াল অ্যাডন সো এলিমেন্টারের 
ভালো পাওয়ারফুল জিনিসগুলো বাংলাদেশীদের অনেক সুন্দর সুন্দর এক্সটেনশন তৈরি করা আছে আর শুধু তৈরি করা না মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুবই পপুলার আপনি বুঝতেই পারছেন এটা রেটিং দেখলে সব কিছু দেখলে বুঝতেই পারছেন যে এদের কোয়ালিটিটা কতটা উপরে আছে ঠিক আছে তার এলিমেন্টরের উপর বেস করে যত টেমপ্লেট আছে দেখছেন মানে যত উইজেট আছে যত প্লাগ ইন আছে সব এখানে পাচ্ছি এগুলোকে বলা হয় থার্ড পার্টি এক্সটেনশন এরকম বাইশটা পেজে শুধু এলিমেন্ট রিলেটেড আছে আরও অনেক পাবেন বুঝতে পেরেছেন এখন আপনাদের কাজ হবে মাঝে মাঝে যে টেস্ট করবেন কোনটা দেখতে কেমন অনেক সময় হয় কি যে নতুন একটা প্লাগ ইন এনেছে কোনো একটা কোম্পানি কিন্তু ফিচারগুলো কিন্তু অসম একেবারে মানে এত অসম যে এখনও পর্যন্ত ওরকম জিনিস আসেই নি কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখি কি যে কোনো অ্যাক্টিভ নাই ইনস্টল নাই তাহলে আর মনে হয় ভালো না মানে ব্যাপারটা এরকম না নতুন যদি হয় তাহলে এমনও হতে পারে ওরা নতুন লাঞ্চ করছে ভালো কিছু হতেও পারে হ্যাঁ আর আমরা সবসময় রিভিউ দেখে ইউজ করতে অভ্যস্ত তাই না আচ্ছা তাহলে এ আপনারা এখানেও নিয়ে নিয়ে ইউজ করবেন এখন আপনারা যদি বলেন ভাই সবগুলো দেখাই দেবেন গুড ফাইন তাহলে আমাদের বছর দুই সময় নিয়ে আমরা একটা একটা করে দেখবো ইউজ মানে আমার ধরেন পছন্দের কিছু কিছু প্লাগ ইন আপনাদের দেখিয়ে দিলাম হ্যাঁ যেমন ধরেন আমার 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 হ্যাঁ আমার 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 ফ্রির মধ্যে খুবই হ্যাঁ প্লিজ আমার ফ্রির মধ্যে খুবই পছন্দের একটা প্লাগ ইন হচ্ছে এইচ টি মেগা এটা আমার আমার পছন্দ হ্যাঁ এ আপনার হয়তো অন্যরকম হতে পারে হ্যাপি অ্যাডভান্সটাও বেশ ভালো ঠিক আছে আমি এইচ টি মেগা বেশ ইউজ করি বুঝছেন তাহলে আমরা একটু এইচ টি মেগাটা দেখি তো কেমন ইনস্টল দিলাম আর এলিমেন্টারও যদি ফ্রি প্রিমিয়াম খুব দারুণ ফিচারের কিছু চান তাহলে আপনাদের আমি রিকমেন্ড করব ক্রোকো ব্লক লিখে সার্চ দিবেন ক্রোকো ব্লকে এলিমেন্টর রিলেটেড আপনি অনেক এক্সটেনশন পাবেন আর এত অসম ওদের কাজগুলো যা বলার অপেক্ষা রাখে না প্রিমিয়াম বলে নিয়েছি ক্রোকো ব্লকে যদি আপনি যান দেখেন এখানে আচ্ছা যাই হোক আমাদের ভিডিওটা ডিস্টার্ব হয়নি মানে ওই ওইটুক সময় ই হয়ে যাবে আর কি ব্ল্যাক হয়তো দেখা যাবে ব্যাটারি চার্জ ছিল না যাই হোক দেখেন ক্রোকো ব্লকের মধ্যে আপ এইগুলো সবই এলিমেন্টরের রুইজেট বুঝছেন ধরেন আপনি জেট এলিমেন্ট এখানে যদি শুধু যান তাহলে অনেক উইজেট পাবেন আপনি আলাদা আলাদাভাবে এই এক্সটেনশনগুলোও কিনতে পারেন আমাকে কিন্তু ওরা আমি কিন্তু ওদের এফিলিয়েট করছি না আমাকে ওরা কোনো টাকাও দেয় না ঠিক আছে আমি জাস্ট এটা ইউজ করে খুব মজা মানে আমি যত প্রিমিয়াম দেখেছি আমার কাছে খুব ভালো ফিচার মনে হয়েছে ওদের এখানে যেগুলো আছে তাই আপনাদের বলে দিলাম আর কি এখানে যদি যান তা এই আপনি আলাদা আলাদাভাবেও কিনতে পারেন আলাদা এক্সটেনশনও কিনতে পারেন এখানে এই উইজেটগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে আর প্রতিটা উইজেটই ক্লিক করে করে দেখতে পারবেন কোন উইজেটের কি কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো এর এরকম অনেক উইজেট আছে ওদের অনেক আপনার এলি জেট এলিমেন্ট জেট ব্লক জেট মেনু জেট পপ আপ জেট ট্রিকার অনেক অনেক সুন্দর আচ্ছা ফাইন তাহলে আমাদের এইচ টি মেগাটা আপডেট ফেল দেখালো কেন বন্ধ হয়ে বন্ধ হয়ে গেছিল কম্পিউটারের জন্য মেবি আমরা আবার একটু আপডেট এগেইন দেই হ্যাঁ আপডেট হচ্ছে আপডেট বলতে আর কি ইনস্টল আমার কম্পিউটার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছিল যার কারণে ইনস্টল তো হয়ে মানে প্রবলেম হয়েছিল আচ্ছা ফাইন তাহলে আমাদের এই প্ল্যাগ ইনটা কিন্তু ইনস্টল হয়ে গেছে তাই না এইবার যদি আমরা একটু প্ল্যাগ ইনসের মধ্যে যাই তাহলে দেখেন এই স্টি মেগাটা এই চলে কোথায় কোথায় এইচ টি মেগা এই যে এইচ টি মেগা হ্যাঁ তাহলে আমাদের এখন কি করণীয় অ্যাক্টিভ করতে হবে অ্যাক্টিভ করে দিলাম তাহলে অ্যাক্টিভ করলে কি হবে বলেন তো অ্যাক্টিভ করলে কি হবে বলেন তো অ্যাক্টিভ করলে তো অ্যাক্টিভই হবে তা কাজটা কি হবে আচ্ছা অ্যাক্টিভ করার পরে দেখেন এইচ টি মেগা অ্যাড ওয়ান নামে একটা অপশন আসছে 
আচ্ছা দেখেন এই স্ট্রিমে ইনস্টল দেওয়ার পরে এখানে এই স্ট্রিমে এর যতগুলো ফিচার আছে আপনি এখানে পাবেন আপনি কোন কোন গুলো ইউজ করতে চান সেইগুলো এখান থেকে এটা কোথায় পেয়েছি বলেন তো ইনস্টল দেওয়ার পরে একটা অপশন আসছে আপনি এখান থেকে যে উইজেট গুলো আপনার দরকার সেই উইজেট গুলো এখান থেকে সিলেক্ট করে যদি দেন তাহলে কোথায় अप्लाई হবে বলেন তো দেখেন কি পরিমাণ উইজেট আছে শুধু ফ্রিতেই ধরেন আমি এগুলো সব সিলেক্ট করে দিলাম দিয়ে এবার যদি সেভ দেই তাহলে এইবার আর আপনি যেগুলো আপনার দরকার না এটা বড় সুবিধা হচ্ছে এরকম প্লাগইন গুলোর সবথেকে বড় সুবিধা হচ্ছে আপনি শুধু ধরেন ওদের অ্যাকর্ডিয়ানটা ইউজ করবেন তাহলে আপনি অন্যগুলো সব বন্ধ রেখে দিলেন তাহলে ওই জিনিসগুলো আর লোড নিতে বাই হতে আপনার বেশি ঝামেলা হলো না হ্যাঁ আচ্ছা এইবার যদি আমরা আমাদের উইজেটে কি কি ছিল মনে আছে বেসিক জেনারেল ওয়ার্ডপ্রেস এবার যদি আমরা রিলোড দেই এলিমেন্টার নিয়ে আমাদের তিন তিনটা ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল তাই না আজকে তো শেষ হয়ে যাচ্ছে তিনটা ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল না আপনাদের তো একদিনের বেশি লাগে না একটা দিনে দেখতে আচ্ছা এই দেখেন এইচ টি মেগা অ্যাডভান্স নামে একটা উইজেট চলে আসছে এইবারের মধ্যে যদি ক্লিক করেন ওই উইজেটগুলো সব এখানে চলে আসছে দেখছেন তাহলে আমরা কি করলাম বলেন তো এলিমেন্টারকে আরো বেশি পাওয়ারফুল করে দিলাম বুঝছেন এইবার আমরা এই উইজেটগুলো ইউজ করতে পারবো যদি আমি ধরেন অ্যাকাউডিয়ান ইউজ করতে চাই আমি ধরেন আর একটা অপশন নিবো যেখানে আমি অ্যাকাউডিয়ান ইউজ করবো তার মানে এফ এক্ইউ টাইপ এক্স একটা বানাবো তাহলে আমার ধরেন এই টাইটেলটা দরকার তাহলে আমরা এখান থেকে কপি নিতে পারি একেবারে যেভাবে কম্পিউটারে কপি করেন করে এখানে তো যদি পেস্ট করে দেন তাহলে ওই টাইটেলটা এখানে চলে আসবে চলে আসছে দেখছেন তাহলে এখন ধরেন আপনি চেঞ্জ করে দেন আমরা ধরেন এখানে দিতে চাচ্ছি এফ এ কিউ এখন আমরা একটা অ্যাকর্ডিয়ান এখান থেকে এইচ টি মেগা থেকে ইউজ করতে চাই তাহলে এইটা ধরে আমি ছেড়ে দিলাম তাহলে দেখেন সুন্দর একটা অ্যাকর্ডিয়ান চলে আসছে দেখছেন এখন এর মধ্যে হ্যাঁ এর মধ্যে এবার আপনি আপনার মতো অ্যাকর্ডিয়ান বানাবেন কারণ আমি এখানে একটা তাহলে অ্যাকর্ডিয়ানের টাইটেলটা কি হবে ঠিক করে দিলাম হ্যাঁ এখানে এখানে ডিফল্টভাবে কিছু অপশন পাবেন এখানে স্টাইল আছে তিন চারটে স্টাইল আছে আমি দেখাচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এবার আপনার কন্টেন্টগুলো ঠিক করা যা ইচ্ছা এখান থেকে এবার করে ফেলতে পারবেন স্টাইল স্টাইল যেভাবে শিখেছিলাম সেভাবে করে ফেলা যাবে তাই না আচ্ছা তাহলে এবার যদি আপনার এই আর একটা বানাতে হয় অ্যাড টেম্পারেটে ক্লিক আইটেমে ক্লিক করলে আরও অ্যাড হবে এবার এই আমরা এটা ক্লিক করলে এই যে এটা ক্লপস হচ্ছে আর একটাই হয়ে যাচ্ছে জাস্ট সুন্দর একটা এফ কিউ এখন ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে না এই যে ইটা হবে না মানে সবগুলোই ক্ল বের হবে মানে কোনোটাই ক্লপস হবে না তাহলে তার জন্য এখানে একটা অপশন থাকার কথা হ্যাঁ এই যে আছে না না এটা না এখানে একটা অপশন থাকার কথা যে আমরা যদি সব ক্লপস করতে চাই বা না চাই কোনো একটা জায়গায় আছে করতে করতে দেখে ফেলব এই যে এই যে এটা মাল্টিপল আইটেম ওপেন দেখছেন কোথায় আছে ওই কন্টেন্টের মধ্যেই মাল্টিপল আইটেম ওই ওপেন এটা যদি সিলেক্ট করে দেন তাহলে আপনি যেটা ক্লিক করবেন সেটাই ওপেন হয়ে যাবে ঠিক আছে আর যখন ডিসিলেক্ট করে রাখেন জাস্ট অ্যাকর্ডিয়ানের স্টাইলে হবে তার মানে যেটা ক্লিক করবেন সেটাই ওপেন হবে অন্যগুলো ক্লপস হবে এখানে আরও বেশ কিছু স্টাইলিস্ট অ্যাকর্ডিয়ান আছে একটা জিনিস হচ্ছে যে আপনি যে প্ল্যাগ ইন ইউজ করবেন ওদের ফিচারগুলোই আপনার ইউজ করতে হবে কারণ আপনি তো ডেভেলপার না আপনি যদি ডেভেলপার হন তাহলে কাস্টম বানিয়ে নিতে পারছেন কোনো ব্যাপার না কিন্তু আপনি ডেভেলপার না যেহেতু সেহেতু ওরা যে অপশনগুলো আপনাকে দিয়ে দিবে ওইটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এক্সট্রা কি করতে পারেন কিছু সিএসএস টিএসএস করে একটা সেন্সটেন্স করে ফেলতে পারেন তাহলে দেখেন এদের এই অ্যাকর্ডিয়ানে কয়েকটা স্টাইল দেওয়া আছে এই চার টাইপ স্টাইল দেওয়া আছে এই চার স্টাইলের অ্যাকর্ডিয়ান বানাতে পারবেন আমরা যদি আসি কোথায় স্টাইল ওয়ানে স্টাইল টুতে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন ইমেজ অ্যাকর্ডিয়ান দেওয়ার অপশন আসছে ঠিক আছে এটা কেমন আমরা যদি কয়েকটা ডুপ্লিকেট করি এটাও মজার একটা অ্যাকর্ডিয়ান যে আপনি যে ইমেজের উপর মাউস ধরবেন সেই ইমেজটা আপনার সামনে ওপেন হবে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা যদি আমরা টু থ্রিতে যাই তাহলে আর একটা সিস্টেম এটা হচ্ছে আপনি আপনার কন্টেন্ট ইমেজ সব কিছু নিতে পারবেন আমরা যদি কয়েকটা নেই তাহলে বোঝা যাবে ভালো আমি কয়েকটা ডুপ্লিকেট করে দিলাম 
তাহলে দেখেন আমি যেটার উপর আছি সেটার কন্টেন্টটা আমার সামনে ওপেন হচ্ছে খুব দারুণ একটা অ্যাকর্ডিয়ান আচ্ছা এবার স্টাইল স্টাইল তো এগুলো করে নেওয়া যাবে তাই না তারপরে আর কি আছে স্টাইল ফোর তাহলে স্টাইল ফোরে আপনি যেটার উপর ক্লিক করবেন বা স্ক্রল করবেন সেটা আপনার সামনে চলে আসবে এই কটা স্টাইল এদের ডিফল্টভাবে দিয়ে দেওয়া আছে বুঝছেন আচ্ছা তাহলে আমরা আবার স্টাইল ওয়ানে ফিরে যাই আমাদের এই অ্যাকর্ডিয়ান আচ্ছা ফাইন আর স্টাইল তো বুঝতেই পারছেন আরও অনেক কিছু করে ফেলতে পারবেন এটা দিয়ে তাই না আমরা ধরেন একটা সিলাইডার বানাতে চাই এস্টিমেগার মধ্যে সুন্দর সিলাইডার দেওয়া আছে একটু খেয়াল করেন কোথায় আছে বাটন এই যে এটা পোস্ট সিলাইজার মানে পোস্ট থেকে যদি সেলাই বানাতে চান আর নর্মালি ওটা সেলাই এই যে ক্যারোজেল হ্যাঁ এটা যদি ধরে ছেড়ে দেন হ্যাঁ হ্যাঁ পোস্ট থেকে আসবে সিলাইডগুলো এখান থেকে আপনি আপনার মতো ক্যারোজেল বানিয়ে ফেলতে পারবেন হ্যাঁ ইমেজের সাইজ ছোট বড় তো এখন সুন্দর ক্যারোজেল হয়ে গেছে তাই না এবার এইটারে আমরা কন্ট্রোলিং কিভাবে করব না করব এর সব অপশনগুলো কিন্তু ওর মধ্যে আছে এবার আপনি আপনার মতো স্টাইল করবেন আপনার মতো সব কিছু করবেন করেটারে কিন্তু সুন্দর কিছু বানিয়ে দেওয়া যায় তাই না এখানে সিলাইডারে আইকন থাকবে কি না কয়টা আইটেম হবে আমি ধরেন একটা আইটেম দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আইকনগুলো উপরে থাকবে নাকি নিচে থাকবে নাকি সাইডে থাকবে এই সব অপশনগুলো কিন্তু আছে ডট থাকবে কি না ডট বলতে ওই যে কন্ট্রোল আছে যেটা যে এখানে আমরা দেখি যে এইটা থাকবে কি না আবার এইগুলো আবার কোথায় থাকবে পজিশনিং কেমন হবে আমাদের ইমেজগুলো ছোটো বড় তো এই জন্য একটু বিচ্ছিন্নভাবে দেখছি সব এক সাইজের হলে তাহলে কিন্তু সুন্দর লাগতো দেখতে ঠিক আছে তারপরে ধরেন সেন্টার মোড হবে কি না আমার অটো সিলাইড হবে কি না কত সময় পরে সিলাইডটা হবে এই যত ধরনের অপশন লাগে মোবাইলে আপনি কয়টা করে আইটেম দেখতে চান মোবাইলের রেজুলেশন কেমন চান বুঝতে পেরেছেন এই সব কিছু কিন্তু সেটিংসটাকে ঠিক করে ফেলা যাবে তাহলে কি করতে হবে বলেন তো বাসায় যে নাক ডেকে ঘুম দিতে হবে আর এগুলো আর দেখা লাগবে না এগুলো তো মুখস্থ হয়ে গেছে তাই না বলেন আচ্ছা ফাইন তাহলে অ্যারো কেমন হবে আপনার প্রেজেন্টেশন কেমন হবে এইগুলো কিন্তু সব এখান থেকে স্টাইল করে 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 ফেলতে পারবেন আর পোড়ার মধ্যেও সুন্দর সুন্দর স্লাইডার দেওয়া আছে এলিমেন্টার পোড়ার মধ্যে ঠিক আছে তারপরে ধরেন মডাল বানাতে চান মডাল বুঝেন তারপরে আর কি বানানোর আছে পপ আবার ফিলিপ বক্স ফিলিপ বক্স বুঝেন ওই যে ঘুরে ঘুরে আসে দেখছেন কখনো এই যে মাউস ধরলে রাখো সেটা বড় দেখাচ্ছে আমি কলামটা বাড়িয়ে দেই দেখছেন এ ধরনের স্টাইল করা যেতে পারে এই এর আবার অনেক সুন্দর সুন্দর স্টাইল করে আপনি ডিজাইন চেঞ্জ চেঞ্জ করে একেবারে অসম কিছু বানিয়ে ফেলতে পারেন তাই না আমরা যদি মানে টুকটাক সব করে একটু মানে এক নজর একটু দেখি ধরেন এখানে কি কি আছে সেকশন টাইটেল আছে সেকশনের জন্য টাইটেল নেওয়ার আপনার যা যা দরকার সাব টাইটেল নেওয়া নর্মাল টাইটেল নেওয়া হ্যাঁ এগুলো কিন্তু দেখছেন সব কিছু চলে আসবে আমরা আমাদের সেকশনে এরকম সাব টাইটেল দরকার হয় কন্টেন্ট দরকার হয় তাহলে আমি এটা নিয়ে কিন্তু আমার কাজ সেরে ফেলতে পারি টাইটেলের সেটিংটা আবার ঠিক করতে পারেন কোন ধরনের ট্যাগ হবে টাইটেলে কোনো লিঙ্ক হবে কি না সাব টাইটেলে কী হবে এগুলো সব করে ফেলা যাবে টাইটেল দিয়ে তারপরে কি আছে বাটন আছে আপনি এখানে সুন্দর সুন্দর বাটন পাবেন বাটনের বেশ কিছু ডিজাইন পাবেন হ্যাঁ আমাদের এখানে তিনটা ডিজাইনের বাটন আছে আপনি কোন ডিজাইনের বাটন চান ছোট চান না বড় চান এগুলো কিন্তু সব স্টাইল করে করে ফেলা যাবে তাই না বাটনে আইকন চান কি না আইকন ঠিক করে দেওয়া যাবে সব কিছু করা যাবে বাটন ছোট বড় করা সেন্টার করা রাইটে নেওয়া ডানে নেওয়া বায়ে নেওয়া সব কিছু করা যাবে তাই না আচ্ছা ফাইন তারপরে কি আছে বলেন আমাদের অ্যাকর্ডিয়ান দেখলাম গুগল ম্যাপ আছে আপনি গুগলের ম্যাপ ইউজ করতে পারেন চাইলে এখান থেকে ম্যাপ ওদের এপিআইটা পাচ্ছে না এই জন্য কাজ করছে না আমরা এটা এই এলিমেন্টের থেকে ইউজ করতে পারব প্রোগ্রেস বার খুব সুন্দর একটা ফিচার আমরা অনেক সময় এই প্রোগ্রেস বার করতে চাই তাই না যে আপনার কোনটাই কত স্কিল এরকম দেখাতে চান বা কোন জিনিসটা কতটুকু আপনার করেছেন সেটা দেখাতে চান এই প্রোগ্রেস বারের আবার স্টাইল করতে পারেন আপনার এই এই টাইটেলটা ভিতরে দেখাবে না উপরে দেখাবে না নিচে দেখাবে মোটা হবে নাকি চিকন হবে এগুলো সব কিন্তু স্টাইল করে দেওয়া যেতে পারে 
তারপরে কি আছে কাউন্টডাউন কাউন্টডাউন বুঝি ওই যে আমরা ইয়ে আপনার সাইটটা আমরা এইটা বেশি দেখি কোথায় বলেন তো কামিং সুন পেজে কামিং সুন পেজে আপনার সাইটটা এতদিন পরে রান হবে তো এইটার জন্য বেশ কিছু স্টাইলের উইজেট বানিয়ে দেওয়া আছে আপনি যদি একটা কামিং সুন পেজ বানাতে চান বা আপনার আপনার একটা প্রোডাক্ট আপনি এই এই ধরেন এই ব্ল্যাক ফ্রাইডে আপনার কালকে অফার শেষ হয়ে যাবে আপনি ওই প্রোডাক্টের উপরে এরকম একটা কিছু দিয়ে দিতে চান বা ওই পেজে এরকম একটা কিছু দিয়ে দিতে চান তাহলে কিন্তু আপনি আপনার মতো এখানে কত তারিখ পর্যন্ত আপনার অফারটা চলবে এটা আপনার মতো ঠিক করে দিলেন ধরেন তিন তারিখ পর্যন্ত আর পাঁচ দিন বাকি আছে এক তারিখ পর্যন্ত দিয়ে দিলেন তাহলে আর ইয়ে আছে এটার আবার স্টাইলগুলো আপনি আপনার মতো করে ঠিক করতে পারবেন কোন জিনিসটা উপরে দেখাবে কেমন দেখাবে নিচে দেখাবে কি না কোনটা হাইট রাখবেন কোনটা শো করাবেন লে আউটটা কেমন হবে সুন্দরভাবে ঠিক করে দেওয়া যেতে পারে তারপরে কি আছে টিম মেম্বার আমরা যে টিম টিম মেম্বারদের যে পেজগুলো বানাই সাধারণত তার সোশ্যাল মিডিয়ার আইকন তার কন্টেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি দেওয়া লাগে তাই না তাহলে এরকম টিম মেম্বারদের বেশ কিছু ফিচার আপনার এর মধ্যে পাবেন টিম মেম্বারদের সব কিছু দেখছেন আপনার এই এখানে আবার বেশ কিছু স্টাইল আছে সাতটা স্টাইল আছে ঠিক আছে বিভিন্ন স্টাইলের এখানে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া একটাই দেওয়া আছে একটা দেখছি আপনি যদি আরও বাড়ান এখানে তাহলে দেখবেন এভাবে হুবার অনেক সুন্দর সুন্দর স্টাইলের ডিফল্টভাবে করেই দেওয়া আছে ধরেন এখানে সাতটা স্টাইলের টিম মেম্বার আপনি অ্যাড করতে পারবেন থ্রি যদি দেই তাহলে এই স্টাইলে দেখাবে আমি যদি ফোর দেই তাহলে এই স্টাইলে দেখাবে এখন ইমেজ কন্টেন্ট নিলে খুব দারুণ দেখতে হবে দেখছেন তারপরে কি আছে টিম মেম্বার প্রাইজিং টেবিল আপনি ওই বিশেষ করে যে আমরা একটু আগে হোস্ট গেটর আলাদা সাইড নিয়ে আলোচনা করেছিলাম বা এই যে এলিমেন্টও নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এদের বিভিন্ন প্রাইজিংয়ের জন্য আমরা বিভিন্ন টেবিল আকারে বিভিন্ন কিছু দেখি তাই না এরকম জিনিস যদি বানাতে চান তাহলে প্রাইজিং টেবিলে দেখছেন এটা সুন্দরভাবে বানাতে পারেন এর জন্য সাতটা স্টাইল দেওয়া আছে আপনি দেখেন এরকম একটা স্টাইল হয়ে গেছে অল্প একটু সিএসএস করলে হুবহু এরকম হয়ে যাবে তাই না বলেন দেখছেন জাস্ট ফ্রিতে ইউজ করছি বুঝছেন বারবার একই কথা বলছি যে একটু ই করার জন্য আচ্ছা ব্রান্ড ঠিক করা আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে না আচ্ছা হচ্ছে ব্যস্ত মানুষ আচ্ছা এখানে ও ব্র্যান্ড ঠিক করা ওই যে আমরা বিভিন্ন আপনি যাদের কাজ করেছেন বা কিছু টেস্টিমোনিয়াল দেওয়া টেস্টিমোনিয়াল বুঝি তো তাই না ক্লায়েন্ট আপনাকে একটা রিভিউ দিল সেরকম একটা রিভিউর একটা টেস্টিমোনিয়াল আছে স্লাইড আকারে সুন্দরভাবে দিতে পারবেন এখানে ইমেজ কন্টেন্ট সব কিছু আপনার মতো করে অ্যাড করে দিতে পারবেন এই টেস্টিমোনিয়াল আবার বিভিন্ন স্টাইলে করতে পারবেন ধরেন এই ইমেজটা উপরে থাকবে না নিচে থাকবে কন্টেন্ট কোথায় কি থাকবে এর জন্য সাত নয়টা স্টাইল আছে সো অনেকগুলো স্টাইলে ধরেন এটা এই স্টাইল আর একটা যদি অন্য স্টাইল আপনারা যখন নেবেন অবশ্যই সব ইমেজ থামনেল সব কিছু রিসাইজ করে নেবেন তাই না দেখতে সুন্দর হবে দেখেন কত সুন্দর একটা টেস্টিমোনিয়াল হয়ে গেছে দেখছেন জাস্ট ফ্রি আচ্ছা তারপরে ধরেন সার্ভিসেস আমরা এই যে একটু আগে সার্ভিস বানাচ্ছিলাম এখানে সার্ভিসের জন্য অনেক স্টাইলের সুন্দর সুন্দর সার্ভিস দিয়ে দেওয়া আছে আমরা যদি কয়েকটা কলামে ভাগ করে নেই ধরেন চারটা কলামে একটা সার্ভিস নিতে যাচ্ছি এখানে ধরে বসিয়ে দিলাম আমরা নেক্সট দিন একটা কমপ্লিট একটা সাইট করা দেখবো হ্যাঁ মানে একটা সাইট কিভাবে করা যেতে পারে আচ্ছা এই হচ্ছে মানে আপনারা তাহলে আমার মনে হয় এই স্টি মেগাটা ইউজ করতে পারবেন আর প্লিজ কাজ না করে আসবেন না ঠিক আছে এইগুলো ইউজ করে অবশ্যই চার পাঁচটা টেম্পলেট বানিয়ে আমাকে দেখাবেন যে একটা অ্যাবাউট পেজ বানালেন একটা হোম পেজ বানালেন একটা কন্ট্রাক্ট পেজ বানালেন বানিয়ে দেখাবেন এগুলো প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু ওই কাজের সময় কোন জায়গায় যে কি করব না করব এটা হচ্ছে না ওইটাই সমস্যা এটা সেই সমস্যা ঠিক আছে আর অনেক কিছু আছে যেগুলো হয়তো আপনি কাজ না করলে আপনি জানবেন কিভাবে যে এটা আছে আমি এটা ইউজ করব সো আপনি কাজ করলে আপনার নলেজে থাকবে যে ও এই জিনিসটা তো এখানে আছে আমি এটা করে ফেলতে পারবো আচ্ছা আমরা এলিমেন্টর থেকে আর সময় নেই না এক মিনিট ওয়েট করা যাবে এক দুই মিনিট আচ্ছা এলিমেন্টর থেকে আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর টেম্পলেট ইম্পোর্ট করেছিলাম তাই না এই যে এখান থেকে এখানে এলিমেন্টর টেম্পলেটগুলো খুব অসম অসম টেম্পলেট পাবেন এরকম একটা প্লাগ ইনের মাধ্যমে যে টেম্পলেটটা কাদের বানাতে বানানো বলেন তো আমরা যাদেরকে বস মনে করি এন ভাটোর বানানো 
বুঝছেন এনভার্টার বানানো শুধু টেমপ্লেট বানানো আছে ওদের আপনি প্রিমিয়াম এটা আপনি ফ্রি তে অনেক টেমপ্লেট আপনি ইউজ করতে পারবেন আর প্রো নিলে তো আরো করতে পারবেন এনভার্টো এলিমেন্ট লিখে যদি সার্চ দেন এটা হচ্ছে এনভার্টার নিজস্ব এটা প্লাগইন আর এনভার্টার বানানো তাহলে তো বুঝতেই পারছেন এই যে এনভার্টো এলিমেন্ট চলে আসছে রেটিং ও বেশ ভালো ইনস্টল অনেক হয়েছে আমরা যদি অ্যাক্টিভ করি তাহলে এটা দিয়ে কি করতে পারো আপনার কিন্তু উইজেট যাবে না ওইখানে এনভার্টার এলিমেন্টের কাজ হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ রেডি রেডিমেড টেম্পলেট বানান কেন এখন ইম্পোর্ট করবেন তাই না 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 ব্যাপারটা হচ্ছে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি এগুলো নিজের পায়ে যে নিজে ক্রল মারতে চান তাহলে আমার বাজার দেওয়ার কি দরকার কত কি আছে তা মানে বলে শেষ করা আচ্ছা এটা ইনি অ্যাক্টিভ করার পরে যেটা দেখতে পারবেন সেটা হচ্ছে এনভার্টার জন্য আমরা কি অ্যাক্টিভ করেছি হ্যাঁ অ্যাক্টিভ করেছি এই যে এই যে এলিমেন্ট নামে একটা অপশান চলে আসে দেখছেন এই এলিমেন্টসের মধ্যে এনভার্টার এলিমেন্টগুলো পাবেন আমি এগ্রি করব কি না হ্যান ত্যান এটা এগ্রি না করলে তো ইউজ করতে দিবেন এটাই স্বাভাবিক একটু সেট আপটা করে নেবেন দ্যাটস ফাইন তাহলে আমাদের এই যে এনভার্টার এলিমেন্ট চলে আসছে এটা এমনি ফেক কিছু একটা দিলাম ঠিক আছে দেখেন হ্যাঁ এগুলো ইম্পোর্ট করতে পারবেন এবার যদি আমরা আমাদের টেম্পারেটে যাই এখানে একটা অপশান পাবো এই এলিমেন্ট এনভার্টো এলিমেন্ট ইম্পোর্ট করার বা আপনি এখান থেকেও এই যদি ইম্পোর্ট দেন তাহলে আপনার টেম্পারেটের মধ্যে এগুলো ইম্পোর্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি যে কোনোটা ক্লিক করেন তাহলে প্রতিটা আন্ডারে আবার অনেকগুলো আছে এগুলো আপনি ইম্পোর্ট করতে পারবেন ঠিক আছে বুঝছেন লোড নিতে একটু সময় লাগে তো অনেক দেখেন এই যে একটা অপশান চলে আসে দেখছেন এটা এবার যদি এখানে যখন ক্লিক করবেন তখন এনভার্টার এলিমেন্টগুলো ইউজ করতে পারবেন আর এটা হচ্ছে আমরা কোথাও মতো আর এটা হচ্ছে আর ডিফল্টভাবে ছিল হচ্ছে এলিমেন্টারের এগুলো এখানে আপনি যেটা আপনার পছন্দ হয় না আমাদের এটা পছন্দ এটা যদি ক্লিক করি তাহলে প্রত্যেকটা পুরো পে মানে সাইড ধরে বানিয়ে দেওয়া আছে আপনার যেগুলো পুরো সেগুলো তো ইউজ করতে পারবেন না যেগুলো ফ্রি সেগুলো ইউজ করতে পারবেন হ্যাঁ এটা প্রিমিয়াম অবশ্যই এরা তো এইগুলো সেল করে টেম্পলেট বানিয়ে সো ক্লায়েন্টদের পালস কি সেটা বুঝেই তো বানায় তাই না সো আর যখন কাজ করবেন এরকম দুই চার পাঁচটা প্লাগ ইন কিনে নেওয়ার কোনো ব্যাপার না একটা ক্লায়েন্ট যদি আপনার পাঁচশো ডলার দেয় তাহলে একশো ডলার খরচ করতে আপনার সমস্যা কোথায় ওকে ফাইন ঠিক আছে